बिस्तर गीला करना नॉक्चरनल एन्यूरेसिस इसके बारे में बातचीत करते हैं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुखी तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं काफी सारे माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बावजूद भी वो बिस्तर गिला करता है यूजली क्या होता है कि ढाई और तीन साल के बीच में बच्चों को यूरिन के ऊपर कंट्रोल आता है मतलब ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आता है और रात में बिस्तर गिला करता नहीं है मगर तीन साल के बाद में भी यदि बिस्तर गिला करता है तो थोड़ा सा एक वरी का कारण पालकों के लिए बन जाता है तो फिर वो ठीक है उसको डांट फटकार कर देंगे उसको कुछ तो भी बोल देंगे उसको पनिशमेंट देंगे ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते उससे बच्चा और घबराहट में जाता है उसको और घबराहट होती है उसको और गिल्टी लगता है उसको उल्टा पुलटा बोल दिया इतना बड़ा हो गया तो ऐसा कर रहा है तो फिर वो और घबराहट उसको होती है और उसको गिल्टी लगता है अपराध बोध होता है और फिर उसमें और विशेष साइकिल में आता है एक तो क्या होता है कि वो पहले बचपन से उसको कंट्रोल नहीं आए पहला टाइप प्राइमरी नॉक्चरनल एन्यूरोसिस प्राइमरी टाइप कि पहले से उसको कंट्रोल नहीं आया और दूसरा होता है कि पहले कंट्रोल आया था कुछ दिन तक वो रात में उसने पेशाब किया नहीं कपड़े गिले नहीं किए और बाद में फिर और गिला करना चालू कर दिया कुछ लोगों का ऐसा कि सीवियर रहता है मतलब रोज रोज करेंगे गिला कुछ लोगों का कभी कभी करेंगे तो फिर जब उनको लाया जाता है तो पहला हम ये बोलते हैं कि भाई उनको पहले ब्लेम करना या दोष देना या नीचा दिखाना पहले बंद करो वो पूरा बंद होना चाहिए इसका एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है कि बेड वेटिंग क्यों करता है नॉक्चरनल एनालिसिस क्यों होता है बिस्तर गिला क्यों करता है पता नहीं करता है एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा हमको उसको समझदारी से लेना पड़ेगा काउंसिलिंग करनी पड़ेगी हम उसको काउंसिलिंग करते पेरेंट्स लोगों की उसके लिए काउंसलिंग में होता है कि पहले एक काम करो कि सोने के तीन घंटा पहले खाना पीना बंद करो पीना नहीं और खाना भी नहीं फिर सोने के जस्ट पहले जाके पहले बाथरूम में जाके उसको लेके आने का है और टॉयलेट या यूरिन करवा के लेके आने का है और फिर एक फिक्स टाइम में उठाने का है मतलब समझो उसको बारह बजे आलम लगा के उठा लेते हैं अब बारह बजे उठाया तो मालूम पड़ता है कि उसने बिस्तर गिला किया कि नहीं किया समझो गिला किया है बारह बजे उठाया तो इसका मतलब बारह के पहले उसने बिस्तर गिला कर दिया है फिर अपने को साढ़े ग्यारह का अलार्म लगाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम समझो बारह बजे अलार्म लगाया और बिस्तर गिला नहीं किया था उसको उठाने का है उसको बाथरूम लेके आने का है वापस फिर कल एक बजे का अलार्म लगाने का है ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि बारह बजे तक किया नहीं था एक बजे तक किया क्या और एक बजे तक किया तो फिर बारह और एक के बीच में वो कर रहा है फिर उसके बीच में उठाना पड़ेगा और समझो एक बजे तक उसने बिस्तर गिला नहीं किया तो भी ठीक है कल से दो बजे तक अलार्म लगा के रखना है दो बजे उठाने का है ऐसा ट्रायल एंड एरर पे मालूम पड़ेगा अप्रोक्सीमेट टाइम की वो बिस्तर गिला कब करता है और उसके जस्ट पहले उठाना दो बार उठाने का काम पड़े दो बार उठा ये तब तक करना है कि जब तक तो उसको उसकी आदत ना बन जाए कि भाई अभी ब्लैडर फुल है पेशाब की थेरी फुल है और उसको जाग आना चाहिए आदत बननी चाहिए अभी तो तब तक तो वो करना पड़ेगा हो सकता है महीना दो महीने चार महीने करने पड़ेगी इसके साथ साथ उसको रिवार्ड थेरेपी देनी है रिवार्ड थेरेपी मतलब दीवार के ऊपर हम लगा के रखाएंगे रखेंगे ऐसा एक चार्ट उसमें सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसा लिखा हुआ है कॉलम तैयार किया है और फिर सोमवार रात को क्या किया उसने ये मंगलवार को लिखना है तो सोमवार को क्या किया बिस्तर गिला किया तो उसको जीरो मार्क मिलेंगे और बिस्तर नहीं गिला किया तो उसको स्टार मिलेगा फिर ऐसे कितने स्टार जमा करता है वो तो एक स्टार के उसको पचास रुपए समझो ऐसा एक रिवार्ड दे दिया फॉर एग्जांपल तो फिर उसके पास में पैसे जमा हो जाएंगे और वो पैसे से फिर उसको जो खर्चा करना है वो खर्चा करने का है उसको पेन लाने का है पेंसिल लाने का है उसको बैग लाने की जो भी कुछ करना है तुमको ये पैसा जमा करेंगे जो उससे करना है मतलब वो पैसा कमा रहा है बच्चा और कमा के खर्चा करेगा तो उसको एक रिवार्ड थेरेपी होती है फिर जिस दिन वो बेड वेट नहीं करता है उस दिन उसको शाबाशी देना वेरी गुड वेल डन ऐसा बोलना है अप्रिशिएट करना है जिस दिन बेड गिला है क्या है उस दिन कुछ नहीं बोलने का है निगलेक्ट करने का है उसको पनिशमेंट देने का नहीं कि तू अभी बेड साफ कर तू अभी चद्दर धोके रख तू अभी कपड़े धो ऐसा उसको गिल्टी मोड़ में डालने का ही नहीं है फिर इसके साथ साथ आप उसको टैबलेट भी दे सकते हैं ट्राइसाइकिलिक एंटी डिप्रेशेंट्स जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ स्पेशली उसमें एमिट्रिप्टिलन देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है उसमें आईमी प्रेमिन भी अच्छी काम में आती है और वो दवाई देते हैं तो क्या होता है कि वो दवाई का एक साइड इफेक्ट है 
साइड इफेक्ट है यूरिनरी रिटेंशन तो वो दवाई का साइड इफेक्ट का इस्तेमाल कर लेते और उसको फायदा दिलाते तो उसको वो देते और उससे उसको फायदा हो सकता है कुछ बेड वेटिंग की मशीन आती है कि बेड वेट कर दिया तो अलार्म बच जाएगा बेड वेट कर दिया तो अलार्म बच जाएगा बेड वेट कर दिया तो अलार्म बच जाएगा तो क्या होता है कंडीशनिंग हो जाती है और उसको फिर ब्लैडर फुल होने के समय उसको याद आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग तो एक वो भी थेरेपी है इस तरह से हम थेरेपी करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और वो एक अच्छा मतलब उसको ट्रीटमेंट एक सही तरीके से मिलेगा बिना उसको नीचे दिखाते हुए बिना उसको उसका सेल्फ स्टीम कम करते हुए एक अच्छा नागरिक वो आगे चल के बन जाएगा थैंक यू वेरी मच